。こんにちは。JP コンサルタント趣味の部屋です。今日は道具を変えるとオムレツがこんなに簡単にという動画をアップさせていただこうと思います。まずこれちょっと見ていただきたいんですけども、大々色のこのフライパンが今回新しく買ってきたフライパンです。で、こちらの方が昔から私が使っている直径がまあ20 6センチかな、24センチかな、26センチぐらいのフライパンになります。大きさがかなり違います。この小さいフライパンを使うことで、オムレツがものすごく簡単になるんです。本当に大きさが全然違いますよね。まあ、あの見た感じわからないという方もいらっしゃると思うので。卵にちょっと見立てて水,水を入れると、まあ、水だと透明なんで分か,らない分かりづらいと思うので牛乳を卵に見立ててフライパンに入れてどんな感じの差があるのかをちょっと見ていただこうと思いますまず卵1個分の、えー、ミルクをちょっと入れてみましょう。ちょっと 80g はちょっと多すぎたかな卵1個分はいくらだったかなちょっと確認しましょう 63g か 63g ですね、うん、ということは卵3つ分ぐらいというとだいたいまあ 180g ぐらいですねそうするとあと 100g ぐらい入れればだいたい卵を3つ分になるということですね卵とミルクの比重ってそんなに変わらないんでちょっと多すぎちゃいましたけどもだいたいこれで卵3つ分のミルクだとあのいう,ふうに見立ててください大体あの溶石分量でいくと大体同じぐらいの感じになってはってですでこれを普段私が使っている直径が2 6センチぐらいかな24かなのフライパンに入れてみましょうそうするとこんな感じでかなり薄い量にしかなりませんわかりますかねものすごく薄いんですけれどもこの状態だとまあ厚さが薄いので表面もあの底もだいたいすぐに同じ温度になってしまいますだから卵が固まり始めるのがどうしてもあの表面も底も卵全体が同じようにあのいっぺんに熱が入ってしまって固まってしまうということでとろっととろっとしたようなものは作れません無理に攪拌するとまあ、スクランブルエッグみたいな感じのものにしかならないという感じになってしまうわけですね。それでは、えー、このフライパンに入れたミルクを今度新しく買った直径2 0センチのフライパンに入れてみましょう。わかりますかかなりたっぷりと入った。のが分かかりますでしょうか同じ量なんですけども並々と厚さがあります表面と底,の厚さ底までの厚さが厚いということは底の部分が固まっても表面の方はまだ固まっていないというか、まあ、表面まで固まるまでに時間があるということなのであの、まあ、トロットロの,あのオムレツを作りたかったらばこのような形で作った方が非常に簡単になるはずです。それでは早速ですが、新しいこのフライパン、20センチのフライパンでオムレツを作ってみましょう。
。実際に私は18センチのフライパンが欲しかったんですけども、まあ探しに行ったんですけども、どうしても見つからなくて、20センチのもので代表するようなことになってしまいました。しかし、20センチでも、まあなんとかやれるということになります。では、フライパンを温めながら、卵を3つ割っていきます。油の量は、前回の動画みたいに熱くしなくても、たっぷり入れなくても大丈夫です。ほんのちょっとだけ入れれば、えー、大丈夫ですす油をなじませながら、ね、ちょっとフライパン全体に広げました。まだ油が温まるまでもうちょっと時間がありそうなので卵をかけ混ぜていきます。ちょっと卵をこう落としてあげると。十分かどうかというのを確認することができます。油が温まって、あのー。まあまあ広がりやすくなったので、ちょっとまた広げ直しました。そして卵を投入。前回の動画と、あから、明らかに違うのがわかりますでしょうか。ちょっと温まってきたらば、固まってきたらば。卵を端っこの方に寄せていきます。で。ここに持ってったらば、反対側端をちょっとめくって。で、格好で少しずつ形を整えていきます。ちょっとひっくり返すのはうまくいかなかったですが、まあ、ここら辺はまあまあご愛嬌ですかねそれでは手前の方にあのなってしまいましたが手前の方で形をさらに整えていきます、はい、で元の方元の通り向きを元へ戻して形が整っていることを確認したらば完成一瞬でしたね前回の動画で大きなフライパンでやったときには火加減を見ながら時間かけてゆっくりとやらなければいけなかったんですけどもこの直径の小さいフライパンだとちょっと強めの火であっという間にオムレツを作ることができました形も前回のに比べたらばずっといいですよねでは私さっきからトロットロのやつができるなんて、えー、おざいてしまいましたが実際に中身はトロットロになってるんでしょうかちょっとこれからチェックしていこうと思いますはい形を皿の上で整えてはい完成私が作ったにしてはとってもあのよくできたんじゃないでしょうかね
そしてまあよくあるように縦方向に切れ目を入れて開いてみましょうかねはい、見てください、とろとろですよね。口先だけで終わらなくてとても良かったです。さて、自分で作ったとろとろオムレツをちょっといただきます。なんかひとしおおいしいような気がしますはい、とても美味しかったです。今回はフライパンを20センチ以下、だいたい16センチから20センチのフライパンを使うと、オムレツが劇的に簡単になる。20センチを超えたらばもう劇的に難しくなるということなんですけども、20センチ以下のフライパンを使って、オムレツを皆さん作ってくださいそしたらば料理が下手な私でもこんな簡単に短時間でこんな感じの美味しそうなオムレツを作ることができましたそれでは今回も動画のご視聴ありがとうございましたまたのご視聴をよろしくお願いいたしますそれでは失礼いたします